嗯，大家好，就是接着刚才子涛说的，其实 W 三 C 应该是第一年吧，我记得是二一年春节那会儿啊，当时正是皮肤成立的这个 W 三 C Mini App 这个工作组，然后其实到现在两年多，我们其实一直在做的还是说之前最开始我们定的几个目标啊，就是说像像什么就是 Mini App 包结构啊。然后配置文件啊，然后就是生命周期啊，然后这几个标准的这个编制，然后同时就是同期在做的也有，就是一些关于寻址啊，还有这种卡片的一些项目的这个孵化，还有是包括什么 UI 的这种组件，呃，其实我们这个目标，嗯，原来定的就是，嗯，在 W 三 C 为为什么做呢？就是说，一个就是我们觉得，呃，就是源自中国的这个 mini app 的这个生态，我们是如果要走向国际的话，其实要，其实因为，就是其实我们本身就是用了很多 web 的一些底层技术，所以说在这些底层技术你想要，呃，这些底层技术去演进的时候呢，我们希望它能比较好，就是你能考虑小程序的这个场景，然后呢，同时的话呢。呃，在小程序跟 Web 本身能有一些方式，在就是在一些 API 在一些 API 上能有能定义出一些映射，就是说能定一些 mapping， 这样的话让呃大家也能知道，就是说小程序和 Web 就是 Mini App 和 Web 之间，它是就是就是具体哪些点是类是相似的一些功能，可以做一些 mapping。呃，这个是一个，然后还有一个目标呢，其实，呃，可能是我们小，呃，就是 Mini App 我们厂商之间，呃，原来就是提的一个方向，就是说，因为确实现在，嗯 ，Mini App 这个平台其实很多嘛，然后呢，其实功能一般来说就是你的基础功能，就是说其实大同小异的，但是可能有一些接入的这种。这种方式啊，比如说 API 的定义啊，比如说这个组件的定义，会有一些差异。所以呢，我们是希望，就是说通过标准的方式，尽可能的去抹平这种差异。就是说，你最后你实现的时候呢，你是厂商，我们直接去基于标准实现也好呢，还是说就我们大家定一个中间态，都往这个方向去。呃，都认可这个中间态，然后去映射到各自的这个平台也好，就是希望有这么一种方式吧，就是说能，呃，解决这种不能说互联互通啊，可能更多的是解决这种互操作的这种问题。这个是我们原来就是为什么在 W 三 C 我们成立这个 Mini App 工作组，以及我们最开始是先成立这个社区组，先去做这个孵化，当时也是孵化了其实两年多吧，然后。才在二一年成立了这个这个 working group， 行，我就今天其实分享的是本主要也是跟大家汇报一下我们目前这个工作组的一些进展啊，然后以及我们主要是看看就是看看大家后续如果有有什么问题也可以一块讨论。呃，开始我就快速说一下，这个其实我呃想刚才跟一些专家底下聊聊天的时候也。有聊到，就是说小城，就是 Mini App 现在慢慢的变成了，可能是一种在 Web 和这个这个手机 APP 这两种之外的一个新一个新的这种基础设施。就是现在基本上，呃，国内的很多互联网用户或者很多厂商去选择上自己的一个应用的时候，基本上就是标配，就是。苹苹果端、安卓端，然后 Web 端，然后小程序端，基本上都会上这几个端啊，就是说去触达到不同的这个用户，变，所以说它可能慢慢的就是变成了一种我们做互联网服务的一个基础设施。呃，这也，然后呢，可能我们未来的一个呃方式，可能就是很多一种新的场景，比如说就是有些可能比较重的这种音视频啊。可能未来就不可避免的都得去考虑，比如说你怎么样在在这个 Mini App 上能支持，然后性能上也不会有太多问题。呃，这个可能是之前的一个
可能就是前几年画的一个图啊，就是说我们基本上我们开始还是从这个 mobile 就是手机端和去切入的，就是说呃 mini app 就是说在手在手手机上可能你一方面可以指向。像就是华为啊、小米这种场景，可能是直接跑在这个手机的 OS 上；还有就是像国内的其他 APP 厂商，可能是运行在这个所谓的 Super Super App 超级应用里。这个是，但是可能具体的，就是使用的这个架构基本上是类似的，就是基于这个 Runtime， 然后呢上面有 Framework， 然后再去定义我们，然后再往上就是我们现在标准在做的一些。呃，涉及到一些 API 啊，涉及到一些呃 manifest package 的一个东西。然后呢，其实后来现在，嗯，就是国内的很多看到就是小程序，就是 mini app 现在好像应用的比较多之后呢，可能大家对于这个新的一些场景，比如说 IOT 还有车，尤其是车、啊，现在好像确实用的比较多，就是。呃，一方面可能确实国内用户也慢慢的习惯了，然后呢，他确实在这种，在车，就是车你被用户购买之后，你再去更新这些应用，再到应用到用户的车机上，其实也是很方便的。然后呢，呃，像国内很多的一些厂商也在提供一些，就是说，因为你现在做。智能汽车基本上，你触达到用户的一个是手机，一个是车机嘛。所以现在 mini app 这种开发方式呢，反正就是多端多端一体，就是你用一套代码，其实至少一个厂商开发的那种小小程序的这种平台啊，至少一套代码可以跑在不同的这个端上。这个是现在嗯用的比较多的，呃。所以呢，其实我们之前也也在看，就是说看看，就是现在我们这个 W C C 我们组内其实精力也比较受限啊，就是说可能现在提的这种车方向只是提了一些场景，就没有再往下去走。如果你是希望看看国内的我们今天在座的其他呃专家们，如果说有兴趣的话，也可以到我们这边组来进行一些方一些具体的讨论。因为我们现在其实除了工作组之外，也有一个社区总。可能更多的，它主要就是来做一些新方向的一些孵化，也是欢迎来参加讨论。呃，这个是我们就是应该上半年发的那个 mini app presentation white paper 里面，我们那个一更新版的 white paper 里面专门补充了一个章节。可能原来子涛在里面贡献比较多，就这部分就是 mini app 跟 PWA 的一个我们当时讨论的几轮，就是觉得现可以展现出来的一个区别。就是说，它其实本质上，呃，其实就是你是不是完全跑在 Web Web View 上。其实说白了，就是 Mini App 其实只是有一部分吧，就是说去用 Web 能力的时候是跑在 Web 那个 Web View 上。然后 PWA 其实是整个就是呃运行在 Web View， 因为这样的话，它基本上就是呃到到到三 C 的标准的基本上不能说全集吧，至少子集都是被 Web View 都可以。就是所所支持，所以，嗯，这块其实我们也是觉得这块是一个，呃，也是原来为什么觉得那个 mini app 跟 W 三 C 这边的标准会有很大的关系，就是因为它其实很多东西是调用了这个通过 Web View 来去做这个实现，呃，其他的可能就不赘述了。其实就是其实相关的 feature 点都是比较类似，可能就是具体实现的时候。会有一些，会有一些区别，这个也是我们后面持续在看的，就是说有没有可能把这些区别点，就是说去，不管是你复用 W3 的现有的，还是说去定义新的，能不能解决掉？呃，然后这个是 Mini App 的一个架构啊，这个些上面的页有，基本上也是提到的，呃，有一些设计啊，就是说 Mini App 它。呃，其实我们原来在 W3 讨论的时候，就是说这个 runtime 是不是跟 Web Web 是一样的？后来的一个结论就是说，其实 runtime 还是有一些区别的。所以呢，这就是为什么我们要单独的去做这个这个 mini app package 跟 manifest 的这种 live cycle 这样的一些规范，因为因为对应的其实 Web 那边都有
其实也是有自己的配套的这么一套，但是呢，因为其实下面的 runtime 有一些区别，所以呢，呃，所以当时大家觉得这个标准化需求的时候呢，其实这个定这些还是有必要的，但是呢，同时，呃，也是给我们提了一个要求，就是说你定的时候呢，也需要定义出来，就是说跟 web， 比如说跟 man， 就是。呃，不不，比如说 life cycle 啊 ，manifest 它是一个怎么的一个关系？比如说我们的那个 manifest m a n i f e s t 其实也是直接去扩展，就是说 d o w c 目前的这个 man manifest 这个规范，然后去增加一些我们这个觉得 s e r v i c 就是 mini app 它非常有必要的一些一些一些预。呃，然后这个就是呃，介绍一下我们工作组。就是目前在做的一些事情，就是包括，呃 ，manifest packaging 和 life cycle， 这个是我们二一年工作组成立之初，就当时就写到我们 charter 里的，我们要去定这几个规范。然后呢，同时并行的，我们也在通过先是通过 group note 的形式、啊、来去做这种 m i n i a p addressing， 还有这个 widget requirement， 就是。就是可能翻译成国内就是那个小程序的卡，就是 mini app 这种卡片吧。呃，基本上现在这个参与度，我们这基本上这个标这些标准包，其实是小像华为、小米、百度还有阿里那边之前，主要是我们几家来去共同合作来去推动这些规范的这些编制。呃，后面可能快速说一下吧，就是说。几个规范的一些基本情况啊，这个是那个 manifest， 呃，主要是子涛这边来去牵头在弄的，就是说可能就是定义，就是 mini app 的这些配置文件嘛，这个其实是可能是你走向这个互操作的一个最开始的一步，因为你去获取到这个 mini app 这个包之后，你比如说你是其他平台的包，你得知道它怎么样去打开这个包，去编译，去。呃，把里面的东西，然后识别，然后在你的端侧边展示、展现出来。这这些其实是一些 m i n i a p 的一些基本信息啊。呃，包括像后来在大家在讨论，包括增加的一些 i 十八啊什么的，其实都会在呃这个里面去体现。可能它这个更多的是一些静态信息啊，就是说不涉及在 Run 他们层面去支持，相对来说实现起来也是比较简单。呃，然后第二个就是这个 m i n i a p package， 就是包结构。这个呢，应该是说是编译前，就是 code 的编译前，我们就是开发者在去呃写的时候呢，就是他我们会定义一个就是他的这个包的这个结构，包括里面其实也看到了，就是第一个就是上上一页提到这个 manifest 这个规范，然后后面呢可能就是有几个层面啊，一个就是这个。m i n i a p 全局层面的一个 App 的这个 C J S 和 C S S 这种定义它的逻辑和定义它的这个页面布局，然后就是可能因为 m i n i a p 也是，呃，它其实也是每通过多个这个配局来去组成一个应用嘛，所以呢，就是针对每一个配局，每一个页面它会有自己的这种，比如说 J S H T M L 和 C S S 这样的一些呃一些一些一些代码文件。然后呢，包括就是通用的一些组件，可以去复用的。然后呢，包括 i 十八 n 的一些 JSON 的一些文件，都会通过这个包来去做这个定义。然后这里呢，可能也它也会涉及，就是说你这个包怎么去压缩呀，怎么去签名这些机制。其实里面还有很多细节，也是在呃跟到现在其他组，包括 tag 也在做一些讨论，就是包括能不能呃复用一些原来，比如说 bundle 的。一些一些压缩文件的一些一些方式吧，然后呢，包括这种，嗯、呃，像怎么支持这个 s i m o r i g i n 就是去复用 Web 这种 s i m o r i g i n 的这么一个最基本的这么一个激励，其实也是一直在讨论。然后最近我们也是在工作组内也是讨论出一些方向，可能后面也会跟 Peg 那边继续的去探讨。怎么样去还是支持这个 One Web 这么一个最基本的一个理念？呃，这个是 Life Cycle， 这个，呃，其实也是一直，这个一直在，这个其实简单一句说，这个是其实是需要在 Runtime 层面去做这个支持的。呃，就是整个的这个 Mini App， 包括它的
全局的应用和这个页面，它的这个生命周期的管理，就是包括启动啊，然后展示啊，然后这个隐藏到后台啊，然后呢就是报错之后的这个处理啊，然后就是怎么去这个销毁啊等等啊，就是整个生命周期它会有一套机制，嗯、呃，这个是一个 life cycle 的一个情况，然后呢。呃，这个 media addressing 呢是一直是百度的同学一直在牵头做的，就是说这个可能也是非常重要的一个规范，就是说如果说你真的想实现，就是 media 的包可以去，比如说你可以去跨厂商的去被去被获取，还有去打开，或者说被浏览器去获取，或在被搜搜搜索到和打开，其实这个 addressing 是比较重要的一个点，就是说你怎么样定义它的寻址方式。这样才能包括，就是其实最核心的还是说去定义它的这个 UI， 然后呢才能让它，呃，确实能被搜索和这个解析到。这个是之前，这个也是我们现在应该是我们 working group r e c h a r t 的时候，应该也是写进去了，就是说希望这个后面去，因为相对目前可能进入到一个相对成熟的阶段，也是后面希望把它这个按照这个呃 W 三 C React Check 的这种。正式的这种方式，然后把它往下推，呃，然后是这个 widgets， 就是之前是一直是小米的，呃，同时在推，然后呢，其实是就是可能是一种特殊形态吧，就是说它是一种类似卡片的形态，只是占屏幕的一个区域。这个呢，可能现在确实那个 mini app 的这个形式，可能展现形式可能现在其实比较灵活，就不一定非要是说从那个，呃，比如说。在这个这个 Super App 的这种场景，不一定是非要说往下拉，然后去选这个 Mini App， 它就是可能在屏幕一个区域，甚至是现在很多，嗯，就是这个入口，其实其实更多的是丰富的这个入口，比如说在那个，比如说聊天的这个对话里面，其实也是可以嵌入这种，或者说就是直接通过一些很多的这个办公软件，它里面就是说，基本上就是可以通过这种。输入一些指令，然后就生成一些，就是比如说最简单的，比如说就是统计投票啊这种，这样的一些比较简单的这种 mini app， 其实都可以做。然后呢，所以呢，这种其实也是一种新的形态吧，也是我们希望可能第一步这个也是说想通过这种定义 requirement 的这个形式，然后去说清楚，就是说目前 mini app 它呃它用到的我们现在定的这几个规范是怎么。怎么去复用到这个微微觉的，然后还需要做哪些扩展，是这个规范目前后面想想去做的。呃，然后再往后，其实就是这个 test， 这个可能也是在 W 三 C 做标准非常重要的一步、啊，就是说每一个标准发出来之前，其实都要我们几个厂商之间做这个互操作的这个测试。现在是去年上半年还是去年开始启动的。然后呢，我们现在也是基于现有的规范，其实这个很多是有一相互关联啊，就是我们现在有些规范其实也也在更新，所以呢，我们是尽可能的，就是说一些比较确定的一些 feature， 就是写一些 test case， 然后先把这个 test case 先建立起来，然后呢，推动后面，呃，有这么一个基础，然后大家去做这个互操作的这么一个测试。呃，然后再往后是这个 UI components， 这个其实是一个还在孵化的一个项目，但是相对比较成熟了，就是还在我们 CG 里面在做。这个呢，其实更多的可能是我们 Mini App 厂商之间，想第一步先去做统一的，可能还没有，现在还没有太考虑说跟 Web 之间怎么一个怎么一个明确的一个关系啊，所以呢，现在还是在 CG 里面在在做。其实呢，就是想呃解决。刚才最开始我提到的就是第二个问题，就是说这个 mini app 的这个互操作，对开发者来说的这个互操作的问题，就是说能把一些我们认为它最基础的一些组件，包括这种图像啊、进度条啊、这种文本啊、这个输入输出的框啊、然后按钮这种最最基本的，然后还有就是一些容器的这个组件啊，包括这种 tabs 啊，还有这种 swiper 这种滑滑动的这种这种最最常用的，能把通过能。有一定的方式吧，能把它尽量的标准化下来，至少在我们这个 mini app 厂商之间，我们能一定程度上去这个优化这个互这个互操作的这么一个点
，呃，然后这最后一呃应该是最后一页吧，就是说去，呃，简单说一下，其实现在 W 3 C 的这个编制流程，在这个 Mini App 这块其实我们基本上的流程就是。先去这个 CG Community Group， 我们会做一些新的场景啊，去做一些孵化。然后呢，然后呢，如果说觉得比较成熟呢，会到这个 Working Group 进入到这个 r e v e c h a r 但这个可能需要改 Charter， 然后呢，也需要 W3C 的整体全体会员去做这个投票通过。然后最后是这个发布这个 Recommendation。呃，我们每个月其实都会有，每个月都会开一次这个 CG 和 WG 的这个会议。然后呢，如果说，呃，就是相关的一些会议信息，其实通过这个链接都能进去，都能看到，就是应该都能找到。然后呢，如果说大家有感兴趣的一些专家呢，也欢迎加入到我们组的一些讨论。行，这个是，呃，目前组 mini app 的一些介绍，看看大家。嗯，感谢安晴的介绍啊。那个现场有啊，还有在线上的同学，对这个我们工作组有什么样的问题，可以及时啊讨论啊。啊，我们看一下，现在还有呃离下个议题，我这边预留五分钟的讨论时间啊。大家有什么问题可以直接啊发言，可以跟我举手，然后我这边把话筒传给大家。呃，发言前请介介绍一下，呃，来自哪里？我是来自华为的临时。然后，其实我想问一下，就是刚刚说的那个 Mini App 里面的那个 Components 和 Web 的 Components， 它两个标准之间是怎样的一个考虑？然后有什么样的差异吗？来回答比较好。啊<笑><笑>、哦、啊，感谢啊、呃，临时。呃，这个 components 的这一块，就是你指的是这个 web 的那个 web component 和那个就是 mini app 这边的 component， 对吧？这刚才安晴也给大家介绍了一下，我们最早的时候这想的这个想法，就是在呃，首先第一步是在各个平台厂家，把我们自己把这个呃，有一部分是人为造成的，或者说企业品牌造成的一些开发态度的那个差异。给它尽量的抹平，达到大家一致的方式。然后我们这个想法就是，开始的时候就是做最通用的这一部分 component， 类似于说，呃，图片的、滑动组件的等等这一部分的 component。但是在做的过程中，发现这部分实际上把它统一起来，工作量也不大，而且它的整个意义来说，可能还不是呃，现在开发开发者最为最为头疼的。那么真正的 component 那块大家开发者最为头疼的事情是什么？或者说，我们认为说最有必要做的什么是？实际上上一部分是我们首先要找清楚，就是 web component 和或者是 W3C 现有的 architecture 和我们现在那个呃 mini app 自己自己做的这些部署的一些差异，把它描述出来。这样的话。有助于说，不管是 H 5的开发者转移到那个小程序，还是小程序的开发者直接到 H 5身上一态的时候，把拉起这样一种开发态。那我们就发现最重的、最最最最主要的一个问题就是小程序它这个框架，它使用了那个呃单向数据绑定，以及那个渲染和逻辑分离的这种框架，所以它带来的问题就是以。一如既往呢，就是呃，沿这条线直接做下来，就是它的 web component， 它的 component 的定义、描述方式，必然是跟 web 现在呃固有的操作 doom 的方式是不一样的。所以我们在最新版本的这个呃最新版本的这个标准上，就明确的讲出写出了呃小程序它做这个 component 为什么这样设计。它这样设计的逻辑是什么，以及它跟现在的 Web Component 它的差异是什么？那么这块描述出来之后，下一步我们想想法就是说，那么我们在定义的标准中，可以就考虑说，先把一些基础的啊 Component 撰写的这这种编写的逻辑给它描述出来。就我们重点写的就是那个。用户呃，开发者自定义的 component 那个设计逻辑，以及它的一个编写方式，我们在最新的版本里面都描述了出来，然后以及它和现在标准的一些差异
，所以这块你可以读我们最新的文稿。这部分我认为说是在呃一定程度上吧，是在呃现在业界能够找到比较全的一个信息。所以，我认为后面我们要抹平的，或者是标准化一个一个重点的思路，就是，呃，一方面如何在尊重 W 3 C 现有架构的，呃前提下，把现有的这些 W 3 C 标准这个整合成现在小程序或者说那个轻量级应用这部分，它比较，呃，流行的这种开发逻辑。类似于刚刚我们讲的刚才那个单向数据绑定啊，以及那个呃渲染和呃逻辑分离的这种框架，怎么把它匹配上？这是一个非常有意义的事情，能够直接帮助啊、呃、W 3 C 以及小程序实现呃直接的对接和相互的兼容啊，这是我们的一个想法。到啊，临时同学还有什么其他的呃想法？不讲，麻烦那个马口、啊。那这些小程序的这些 components 是可以让开发者自由的去拓展吗？就是会形成，比如像呃其他开源社区，它提供的这种 component 的组件的这样的一个社区，可以自由的扩展，然后形成一些就是比如标准化的一些新的一些组件吗？是的，这是我们一个想法，就是说后面选重点的一些方式，就是在这些开发的 mechanism 上，它做一些扩展，以及它如何跟那个现有 W 3 C 的这个呃 customer 呃，就是用开发者自定义的这部分，这这些开发方式进行匹配，啊，这块是后工作组后续重点要啊、呃、做的一个方向